めちゃくちゃ懐かしいですね久しぶりに来ましたせーのたまりますこんにちは桜坂46の竹本結衣です今日はなんとじゃーんあ京都競馬場に来てまーす私はですねあのおじいちゃんがもともと調教師をしていた関係で。小さい頃の自分の土日は京都競馬場でほぼ過ごしてたんじゃないかなとそれはちょっと言い過ぎか<笑>そんな京都競馬場がなんとリニューアルをね最近したということでずっとリニューアルオープン後に来てみたかったんですけどなかなか機会がなくて来れなかったので今日は久しぶりに京都競馬場を楽しみたいなというふうに思って来させていただきましたそしてですね私も今21歳で馬券を変える年齢になったということで、今日初めて人生初の馬券も買ってみたいなと思います。お願いします。<笑>あの、ね、もう入って左側にもうあんまり見慣れないすごい新しい建物。私こっから入って入り口の右側しか見覚えがないぐらいの感じなんですけど。<笑>めちゃくちゃ懐かしいですね久しぶりに来ましたすごい竹豊さんのチキンカレー売ってる<笑>今ここら辺から広場に入っていくんですけど、まあ、基本的にはずっとおじいちゃんの,その馬が出るレースが来るまで朝からここに来て一日中遊んでた記憶ですねめちゃくちゃやってましたねこれ<笑>このふわふわドーム<笑>めちゃくちゃここの上で飛んでましたね<笑>もう懐かしな広場に足を踏み入れましたけれどもここにあの本当にレジャーシートとか持ってきて<笑>ここでずっとみんなでいましたねこの広さの公園は相変わらず広いなと<笑>最高の遊び場だなと思います私ちっちゃい頃からサーフィー君のことが好きでサーフィー君と写真をどうしても撮りたくていろんなとこでサーフィー君を探すっていうのが、まあ、競馬場に来た竹本少女のミッションだったわけですね<笑>たまーにキティちゃんとかいたんですよサーフィー君とキティちゃんとの幻のスリーショットもあります<笑>多分2歳ぐらいかな今日ターフィック会えるかなここ今私たち歩いてて今広場みたいな感じになって皆さんご飯とか食べながらレース見てるんですけどもともとは円形のパドックだったのでパドックをそのまま残した広場のような感じですねでも競馬ファンにとったらなんか夢のようなというか<笑>パドックのなんか中でご飯食べれてるみたいな<笑>そんな気持ちになるんじゃないですかね今じゃスポットで今度来ようかな一人で。レース始まるんじゃないですか今ちょうど始まるすごいやっぱ何回も見てもあ,あ始まったーすごい<笑>ここ皆さんもねかけてらっしゃいますからお一人お一人すごいちょうど始まりましたどうしよう<笑>どうしようだって皆さん今今私パニック六レース始まったけどターフィー君の多分このぐらいの身長でいたらそうこのね本当にこのぐらいだったんですよでターフィー君いつも優しいからしゃがんでくれてねいつもターフィー君に身長が追いついた私は初めてですよねパドックに来ました新しくなったパドックですね昔と形が全然変わってますね私パドックを見るのがちっちゃい頃から好きで
いつもここでおじいちゃんの馬が歩くのを見に来てたりとかやっぱり何度見ても近くでこのねかっこいい馬を見れるっていうのは何度見てもやっぱ興奮するもので。止まれが聞こえましたここで馬がねみんな一回止まってそこにジョッキーと上級さんたちかながそれぞれの馬のところに来るんですけどこういう時に大体私はもう一生懸命おじいちゃんとかにね手振ったりするんですけどなかなか手は振り返してもらえないものなんですよね。<笑>サイズ感もめちゃくちゃいい感じで食べやすい感じなんですけどめちゃくちゃ美味しそうすごいです<笑>馬のお尻が見えます<笑>すごい新聞を<笑>買ってきまして今から京都10レース予想ししていきますしかも皆さん聞いてくださいあの今回もしこれが勝った時にやっぱスタッフさんと揉めたくないと<笑>やっぱりだって勝ったお金は欲しいじゃないですかだから自腹で今日買いますこれ自腹ってなってくるとねやっぱお年玉返上でや,やんなきゃいけないから今年の<笑>私予想するの初めてなんですよ今日。でもそのおじいちゃんの馬が勝つ勝たないでしか今まで競馬を見たことがなくて予想の仕方とか変え方とか全く分かんなくて今本当初めて<笑>やってみてる感じで何から行ったらいいんだでも時間がないんですよねもう10レースあと10分しかないんですよこれ10レースは6番のヤマニンウルスが多分今まで負けたことがない馬なんですね4レース目なんだけど今まで3レース全部1着なんですよっていうヤバ馬ヤバ馬とか言うじゃんしかも滝豊さんです圧倒的一番人気で今もう多分 1. 点何倍とかなんでそれに行ってもっていうとこはあるのかなでもその2番人気のミラクルティアラがこれも強くって1着2着しか取ったことがない馬で。ここのニットが本当に強いんですね多分ミラクルティアラかもなこのね5番人気のメテオリート私ちょっと気になるな単勝ミラクルティアラに来て副勝でヤマニウルスとメテオリートじゃあ一回一回これだけにしましょうもうすぐジュリアスが締め切られるから走りますどこどこどこどこあったあったあったあったあったあったゴールはい、京都、え、京都、十レース。表示内容で。オッケー、来た来た来た。初めて、ちょっと顔が映っちゃなかった。初めての。ありがとうございます。買いました。オッケー。オッケーです。えっと、今無事に<笑>。馬券を買いました。えー、っと、十レースなんですけど。まず、単勝、ミラクルティアラを購入しました。これは。2番人気の馬で、まあ、多分 6.4 倍とかだったんですけど、まあ、間違いなくヤマニウルスミラクルティアラは絶対来るは来ると中でもなんとなくミラクルティアラに私はかけたい気持ちがあってで単勝で100円<笑>買いましたで3連服こちらですね156の3連服にしました初めての馬券はこんな感じですね今この2枚が、まあ、200円ですけれども<笑>今こんなところで見させてもらってますすごーいいやーはいもうねウォーミングアップしてますねお馬さんたちがそこでスタートなんだ近いな来い<笑>来いスタートしたスタートしたスタートしたスタートしたミラクルティアどうしたあメテオリートあメテオリート買ってないメテオリート買ってないメテオリート
いいと思ってたんだけどな。うわミラクルティアラミラクルいやミラクルティアラやっぱスタートで待って1番はやっぱ6あやっぱ6かやっぱ六強いうわやっぱり嘘嘘。山にうるせだ山にうるせだから走り始めて一回も負けたことないんですって嘘でしょ本当にいやでもやっぱり熱入るもんですね馬券がでもやっぱなんか私はもう無事にみんな走ってくれの気持ちが一番やっぱ大きくなっちゃうなおじいちゃんのやっぱ時と同じでドキッとしますもんねいろいろえっと、京都のメインレースが今から予想するんですけど日経新春杯チーチリビアンリビアングラスがすごいなあそういうことかあそういうことだったんだ2番はそういうことだったのかえー、池添さんも池添さんも。単勝8番ブローザホーンに400円そして副賞の5番のレッドバリエンテこちらを500円もう私このレッドバリエンテ500円結構いってますねで生まれん生まれんで1314ここがサボーナと里のグランツが強そうだったんで1314で300円で買いましたで最後3連服は2番人気のねこのハーツコンチェルトもいいなと思ったので5713の3連服こちら300円でいってますよっしゃいけ<笑>ぴったりだ
これ全部で私さっきいくらかけたんだっけ3660円負け<笑> 60円負け今んとこ取り返しましょう60円そりゃ楽しいよなみんなこんなさそりゃ楽しいわ競馬は。勝負はえっと強そうだなこれは副賞五番アロマデローサ副賞で勝てますこっち副賞のハッピーオーサムこれも人気的には十番人気で結構攻めたんですけどなんとなく直感で来そうっていうのがあったんで行ってくれそうなんで副賞でハッピーオーサム勝ってますで単勝でこれもめっちゃ攻め攻めカード三番のピラティスはパドックでちょっとビビッときた<笑>でもたまにそういう時あるんで攻め馬券始まるやばいあとは生まれんの710生まれんの573連複の150で勝ってます<笑> OK 最終レースですそう生まれんも3連複も結構でもやっぱり5に結構かけてるんで来てくれないかなって感じですねスタートしました4955来てるねやっぱりアルマデローサ来てるピラティスが最高峰か57来い57 3着が115で3連複の150買ってたからこれでまず当たったのとこの5番アルマデローサ3着以内入ってるから副賞も当たりましたよしいいぞ<笑>これで巻き返せたか当たった分を払い戻しますよっしゃープラマイゼロぐらいぴったり私ゼロかもありがとうございましたえこんなにあれさっき1500って出てましたよねなんでこれが出てきたんですかあじゃあこっちに出てたやつってことかなえ払い戻し合ってますこれこわっ合ってんのかなまあいいのかないからいいか京都もね全レースが終了してるんですけれども結局京都101112の3レース馬券を購入しまして総合的にはちょっとプラスで<笑>終えることができましたどの馬がどう来るかなとか考えるのも馬券を買うのも人生初めてだったんですけどすごい楽しくてぜひ今後も私と<笑>なんか。中山12レースが始まったんですけど中山12レースをバックにちょっと最後しゃべらせてもらいますけれども私もここからどんどん競馬をね楽しんでいきたいと思うので
マリーズの皆さんも私と一緒に競馬を楽しんでいただければと思います競馬に興味を持ったよって思ってくださった方はコメントだったり高評価グッドボタンよろしくお願いします第2弾できるように頑張りますそれではどうぞ中山12レースです<笑>バイバーイ